Welcome back guys. So in this video, we will talk about structures. Now we will talk about deep and nested structures. So we will talk about that. So what is nested structures? What is nested word? So we will talk about arrays or arrays. We will talk about two dimensional arrays. We will talk about loops. So nested loops. So we will talk about the loop. We will talk about the for. We will talk about the while. We will talk about the nesting. सो इली नाम ऐन कल दी दी भी नेस्टेड स्ट्रक्चर कली ताई दी भी वागा मतलब लूप करी लूप पल नोडी दी बोल वाई वागा वन फॉर ही रहता है ये ना वो कंडीशन आ करती रहा मते आदरोल गड़े वन फॉर ही रहता है इधर ना मेन आगे नहीं वेल नोडा दो याव दे इधर मार्ती दी नोडी फॉर एग्जांपल टू डाइमेंशनल � आरीति नेस्ट मारती थी फॉर ओल गड़े फॉर इधर ओल गड़े उन फॉर आक बो दो इरीति हेस्टन नेस्ट मार बो दलवा इधे रीति स्ट्रक्चर से लो सहा पॉसिबल इधे सो स्ट्रक्चर से लेंगे इंद्रे ये वका फॉर एग्जांपल इली एम्प्लॉयी है ना स्ट्रक्चर इधे सो एम्प्लॉयी है ना स्ट्रक्चर अंदे जस्ट नामे न तो उन एम्प्लॉय उन आईटी कंपनी लेता नहीं आता ना उन उन प्रोजेक्ट मारता नहीं, सो आप प्रोजेक्ट नो सहा तो गोबे को, बट प्रोजेक्ट के नहीं नहीं नो करके इधर रहता है, सो ये वगा एम्प्लॉय के नेम एंगी रहता हो, आईडी एंगी रहता हो, सैलरी एंगी रहता हो, अंगे इगा ना उन प्रोजेक्ट अंदर तक उन्हें प्रोजेक्ट so, the project is named, for example. So, the project is named Proj ID, Project ID. The next project is named Project is named Total Cost. So, the cost is named. So, the same is ID, Salary, Name, Project ID, Project Cost. So, this is the same. But, we can define the employee structure. So, the name is the employee structure. So, the name is the employee ID, Project ID. So, salary is here. That is why we have a char, a project name, a project name. Next, we have a project ID. Next, we have a project ID. We have three different projects. We have three different projects. But, this is one project. If you have ten projects, one employee has ten projects. We have to structure the data. So, what do we do with the data? So, what do we do with the data? इन उन दो स्ट्रक्चर क्रिएट मारती हुई प्रोजेक्ट के, सो प्रोजेक्ट ये नहीं दे, अधुक क्या इन उन दो स्ट्रक्चर भरते हैं, सो आ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ना एम्प्लॉयी स्ट्रक्चर वाले गड़े नेस्ट मारती हुई, सो आधे एक मारे दो ना दादरे, इका इधर स्ट्रक्ट एम्प्लॉयी इन ताई दे अलवा, आधे रीति ना ना स्ट्रक्ट प्रोजेक्ट अंदर उन मार्को तीने अलिएनएन बेको अदन आको तीने मध्य दले ओके ना सो अदर नेक्स्ट वो इधर ना इल इंक्लूड मारती नहीं स्ट्रक्ट प्रोजेक्ट स्ट्रक्ट प्रोजेक्ट पी अंदर तक आना सदी के ओन दे ओन प्रोजेक्ट तक आन रहे अथवा हत्तू प्रोजेक्ट तक आन रहे पी ऑफ टेन अंदर तक आती ने बट इधर ना हमो स्ट्रक्चर ना रेस ले एक नोट थी वो अंदर रेस ना थिल कोण आद मेले सो रेस टाइम वाली स्ट्रक्चर यावक बरत है सो आवाग अदना जास्ती डीप आ कोगना इवाक so, if you want to do this, you can use the employee project structure and the project structure is the employee mail defined. So, okay. Project is the same. So, project is the name. So, name next is the name. Int proj id is the same. Proj id. So, project id is the same. So, project id is the same. So, next to float proj cost. So fair enough, the handle is semi-colon, this template is defined, okay, so this is a project and employee, so employee is the project to nest, nest is the salary, that is the next one, struct, project, struct, project, project is capital P, so this is capital P, so capital P, struct, project, space P, so this is the project, so this is the project, so this is the project, स्मॉल पी इधर ओके, सो ये एम्प्लॉयी वर्ल्ड कड़े ये स्ट्रक्ट प्रोजेक्ट तो सारा डिफाइन आगे दे इली, सो निम्न एम्प्लॉयी तो साइज़ नोड दे, ये टोटल इवरु साइज़ ना एडिशन मारी, अदर नेक्स्ट तो इधरु साइज़ नो ऐड मार दे रहते, अदर इधर ले टोटल इस साइज़ बेको प्लस इधर के साइज़ बेको टोटल साइज़ आगे एम्प्लॉय है ना नाम डिफाइन मार दी थी नोडी ई वन नंता इली डिफाइन मार दी थी बिला सो इली अष्ट साइज़ दो मेमोरी अलोकेट आगे रहते ओके ना सो मेमोरी अलोकेशन ना ताऊ सुम तुम्हाने डीपक तिल करना नेक्स्ट वी बगैर नेक्स्ट जस्ट नेस्टेड स्ट्रक्चर बगैर तिल को दे दी वे 
ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ನೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಲೂ ಸಹ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಈ ಒನ್ನೂ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಒನ್ಗೆ ನೇಮ್ ಇದೆ ಈ ಒನ್ಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಐ ಡಿ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒನ್ಗೆ ಡಾಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಹ ಇದೆ ಸರಿನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ತೊಗೋತೀವಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ತೊಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಎಸ್ ಎ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಒನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೋಗು ಅದರೊಳಗಡೆ ನೇಮ್ಗೋಗು ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಈ ಒನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅವನದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಡಾಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಇದರೊಳಗಡೆ ಬಂದವು ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡಾಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ನೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಒನ್ ಡಾಟ್ ನೇಮ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ನೇಮು ಈ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ನೇಮು ಈ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಾಟ್ ನೇಮ್ ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಿರೋ ಅದರೊಳಗಿರೋ ನೇಮು ಸೊ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಥರ ಎಷ್ಟೊಂದು ನೀವು ನೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಲೈಕ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸೊ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ನೆಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ನೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಈ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡಾಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಡಿ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಐ ಡಿ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಾಗಿ ಇನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ತೊಗೋತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ತೊಗೋತಿಲ್ಲ ನೇಮಿಗೆ ತೊಗೋತಾಯಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಡೀಪಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕರೀತಿರೋದಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಒನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜ್ ಐ ಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಪ್ರಾಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಜ್ ಐ ಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೋದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಎಫ್ ಫ್ಲೋಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಜ್ ಕಾಸ್ಟು ಸೊ ಪ್ರಾಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇವಾಗ ಸೊ ಪ್ರಾಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋದೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಇದು ತೊಗೊಂಡೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಇದು ಯಾವ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಶೆನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲೂ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ರಿಯಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಯಾ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಡೀಟೇಲ್ಸು ತೊಗೊಂಡ್ವು ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬೇಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆನಾ ಪ್ರಿಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ವು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನೇಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಐ ಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಹ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನೇಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಐ ಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ
ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಏನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಈಗ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ನೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸು ಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಷ್ಟು ಡ್ಯೂ ಇದೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅದರೊಳಗಡೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಯಿತಾ ಆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಯಿತಾ ಓಕೆ ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಹ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆನ್ ಆಗೋಣ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಕಲಿಬೇಕು ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇದೇ ಫಸ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ